Maurizio Porcu, responsabile della cardiologia del Brozzo. Eh, siamo qua oggi perché sono stati realizzati due interventi di cuore artificiale su due pazienti con scompenso cardiaco refrattario. Di che cosa si tratta? Si tratta dell'impianto di un sistema di assistenza ventricolare eh, che praticamente supporta il cuore del paziente che è ormai eh, allo stremo. Sono delle pompe meccaniche che vengono impiantate all'interno del torace e che aiutano il cuore che ormai non ce la fa più a irrorare bene tutti gli organi. Come stanno i pazienti oggi? I pazienti stanno molto bene, il primo che è stato impiantato un quindicino di giorni fa è già in corsia, si alza, cammina, il secondo è stato impiantato più recentemente in terapia intensiva ma le condizioni generali sono assolutamente soddisfacenti. E quali sono le prospettive sulla qualità di vita futura di questi pazienti? Questo è un dispositivo che garantisce un flusso di sangue per tutto l'organismo assolutamente adeguato, sono pazienti che potranno tornare a fare una vita diciamo, entro certi limiti normale, ma avranno un'autonomia fisica buona, riusciranno a camminare anche spiritamente, andare in bicicletta, potranno fare una vita di relazione assolutamente adeguata. Your HeartMate 3 Heart Pump is a left ventricular assist device, or LVAD, sometimes called a VAD for short. It helps your heart pump blood through your body. It has been surgically implanted just below the heart where it is attached to your heart's left ventricle and to your ascending aorta, the main artery feeding blood to the entire body. The pump helps your heart by taking over the work of your left ventricle and pumping oxygen-rich blood to the body. The pump is made mostly of titanium. A small electric motor inside the HeartMate 3 drives the pump, providing blood flow similar to a healthy heart. Although the HeartMate 3 LVAD is virtually silent, it is normal to sometimes feel the pump working. To power the pump, a tube called the driveline passes from the LVAD through the skin in your abdomen. The driveline consists of two cables, the pump cable and the modular cable. One end of the pump cable is connected to the pump, the other end exits your body. The modular cable connects to the pump cable at the modular inline connector, and the other end connects to the system controller. It's critical that you protect the drive line from damage and keep the exit site clean and dry, which we will demonstrate in detail later. The various power sources that run the LVAD connect to the system controller. For example, When the system controller is connected to battery power, you'll wear two batteries. These may be worn in one of several convenient GoGear wearable transport options, such as the GoGear holster vest with the belt attachment or with the neck strap, or they may be carried in the GoGear consolidated bag. The system controller may also be powered by the mobile power unit, which is plugged into a wall outlet. In the chapters ahead, we will demonstrate these and other components. You have now completed this chapter of your HeartMate 3 Patient Education Program.